அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லா பிரியா சகோதரி சகோதரிமாரே ஜக்காத்துமாய் பந்தப்பட்ட ஒன்று ரெண்டு சம்சயங்கள் கூடியான இன்று நம்ம சர்ச்சக்கு விதேயமாக்கு அதில் பிரதானமாயும் வந்த ஒன்று அமுஸ்லீங்களுக்கு ஜக்காத்து கொடுக்காமோ என்னதான் ഈ വിഷയത്തിൽ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണങ്ങളുണ്ട് പല വിഷയങ്ങൾ എന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അമുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ജക്കാത്ത് കൊടുത്തുകൂടാ എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുമ്പോൾ മറ്റൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ മുസ്ലിം എന്നോ അമുസ്ലിം എന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അർഹമായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാം എന്ന നിലപാടിനാണ് ഉള്ളത് എന്നാൽ അവർക്ക് കൊടുത്തുകൂടാ എന്ന് പറയുന്നതിന് നിദാനമായി പറയാറുള്ളത് തുഹദ് മിൻ അഗ്നിയ ഇഹിം ബ തുറദ് അല ഫുക്ര ഇഹിം എന്ന വാക്യമാണ് അവരിലെ ധനികരിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് അവരിലെ തന്നെ ദരിദ്രരിലേക്ക് കൊടുക്കുക അഥവാ മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്നെടുത്ത് മുസ്ലിങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുക എന്നതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ന്യായം മാത്രമല്ല അമുസ്ലിങ്ങളാരും നമ്മുടെ ജക്കാത്ത് കമ്മിറ്റികളിലേക്ക് ജക്കാത്ത് തരുന്നില്ലല്ലോ എന്നിരിക്കെ ഇത് അവരിൽ അർഹതപ്പെട്ട ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന ഒരു നിലപാടാണ് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പല സക്കാത്ത് സംവിധാനങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സംഘടനകളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പള്ളികളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ സംഘടനകളോട് സഹകരിക്കുന്ന ആളുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പള്ളിയോട് സഹകരിക്കുന്ന ആളുകളെ പരമാവധി ആ സക്കാത്ത് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് സക്കാത്ത് നൽകുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ യാഥാസ്ഥിക വിഭാഗത്തിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ ജക്കാത്ത് കമ്മിറ്റികൾ വഴി കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ ശരിയല്ല എല്ലാം നേരിട്ട് ഒരു കൈ നടത്ത കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള സിസ്റ്റമാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന നിലപാടുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ നമുക്കൊരിക്കൽ നമ്മുടെ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും ജക്കാത്ത് തരാത്ത അങ്ങനെ തന്നാൽ ജക്കാത്ത് ശരിയാവുകയില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷ ആളുകൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ജക്കാത്ത് ഏതൊരു സംഘടനയുടെ പേരിലാണോ സ്വരൂപിച്ചത് ആ സംഘടനക്ക് അകത്തുള്ള ഫക്കീർ മിസ്കീൻ മാത്രം കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അപ്പോൾ പള്ളിയാണെങ്കിൽ ആ പള്ളിയോട് സഹകരിക്കുന്ന അതിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവരെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ വിഷയത്തെ കണ്ടുകൂടാ എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് നാം ജീവിക്കുന്നത് ഒരു ബഹുമത ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മുടെ അയൽവാസികളായി നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തായി നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയാണെങ്കിലും മറ്റ് സംരംഭങ്ങളാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒക്കെ ചുറ്റുവട്ടത്തായി ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ തന്നെ ഈ ഏതൊരു സഹായത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ സേവനത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ മതജാതി ഭേദങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് വിശുദ്ധ കുറാൻ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുമായുള്ള നമ്മുടെ സമ്പർക്കവും സഹായങ്ങളും ഒക്കെ അതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം സുഹൃത്ത് മുംതഹനയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ലാ എൻഹാക്കും ഉള്ളാഹു അനിൽ അതിന് അലം യുഖാത്തിരിക്കും ഫിദ്ദീൻ വലം യുഹ്രിജുക്കും മിൻ ദിയാരിക്കും അൻ തബറുഹും ബത്തു കുസിത്തു ഇലേഹി ഇന്നല്ലാഹി യുഹബ്ബുൽ മുഖസിദീൻ നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളായി മുസ്ലിങ്ങളായി എന്ന പേരിൽ മാത്രം നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നില്ലാത്ത നിങ്ങളെ നിങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാത്ത നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് നാട് നാട്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാത്ത ഏതെല്ലാം ജനവിഭാഗങ്ങളുണ്ടോ അവരോടെല്ലാം പുണ്യം ചെയ്യണമെന്നും അതാണ് നീതി എന്നുമാണ് കുർത്താനോട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ മതജാതി ഭേദങ്ങളെ നമ്മൾ തിരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല പ്രവാചക തിരുമേനി പല വിഷ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞത് അയൽവാസിയുടെ പട്ടിണിയെ ഒരു അടിസ്ഥാന വിഷയമാണ് അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള കൃത്യം അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊന്നും മതവും ജാതിയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ജക്കാത്തിൻ്റെ അവകാശികളായി ഖുർആൻ എണ്ണി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല വിഷയങ്ങളും നേർക്കർ നേരെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് കോമണായിട്ടാണ് മനസ്സിലാവുക അത് ഫക്കീറാണെങ്കിലും മിസ്കീനാണെങ്കിലും ഇനി ജക്കാത്തിൻ്റെ ജോലിക്കാരായി നമ്മൾ നിയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും കടം കൊണ്ട് കുടുങ്ങിയവരാണെങ്കിലും അതുപോലെ വഴിയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്ന അഥവാ വഴിയാത്രക്കാരെന്നോ വഴിയാധാരമായി പോയവരെന്നോ തെരുവിൻ്റെ മക്കളെന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന ഇവരിലൊക്കെ എല്ലാ വിഭാഗം
അത് ഒരിക്കലും ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽ പരിമിതപ്പെട്ടുകൂടാ എന്ന ഒരു ഉറച്ച ധാരണ നമുക്ക് വേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന ആദർശങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രം കൊടുക്കുക ഇന്ന പള്ളിയുമായി സഹകരിച്ചു പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രം നൽകുക അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളും യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാവുന്നൊരു വിഷയമല്ല മൊത്തത്തിൽ മനുഷ്യരെ മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ക്രമീകരിക്കാൻ സാധിക്കണം അതിൽ ഈ വിഷയത്തെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനും ഉൾക്കൊള്ളുവാനും കഴിയണം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മറ്റൊരു ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് ടാക്സ് പി എഫ് പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ശമ്പളക്കാരും മറ്റുമൊക്കെ അവരുടെ ശമ്പളത്തിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത ഭാവം വർഷത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും ടാക്സ് ആയി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് അവർക്ക് മാത്രമല്ല അല്ലാതെയും ഇൻകം ടാക്സും മറ്റൊക്കെ ഒരുപാട് മേഖലയിൽ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ടാക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എമൗണ്ടാണ് നമ്മുടെ വരുമാനം വന്നത് അതുകൊണ്ട് ടാക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വരുമാനത്തിന് സക്കാത്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സിസ്റ്റം ഞാനിത് ഇത് പറയാൻ കാരണം ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് പിന്നെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നാണ് പലപ്പോഴും ഈ വിഷയമായി വരുന്ന ചോദ്യം ടാക്സ് എന്തല്ല സക്കാത്തല്ല അത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ സമ്പത്ത് എന്നൊരു വിഹിതം സർക്കാരും സംവിധാനങ്ങളും ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ കൂടി സംരക്ഷിക്കുവാനും നമ്മുടെ കൂടി നന്മകൾക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുവാനുമാണ് ടാക്സ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റോഡ് ടാക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും വാഹനം ഓടിക്കേണ്ടതാണ് അത് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നവരും അതുപോലെ സാധാരണക്കാരെ അയക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വാഹനം ഓടിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഓരോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടാക്സ് ഒരിക്കലും ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നു എന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ആ എമൗണ്ട് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് വരുമാനമായി കാണുകയും എന്നിട്ട് സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പി എഫിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പി എഫിന് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ഘട്ടം നമുക്ക് കടമായിട്ടല്ലാതെ ഒന്നും അതിൽ കിട്ടാത്ത എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഘട്ടം കടമായിട്ട് എടുത്താൽ തന്നെ എത്രയോ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ടോ മറ്റൊരു തിരിച്ചടക്കം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യഥേഷ്ടം വിനിയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു 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 കണ്ടീഷനിലല്ല എന്ന് എന്നാൽ ആ ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ പി എഫിലെ പണം നമുക്ക് യഥേഷ്ടം ആവശ്യാനുസരണം എഴുതിയെടുക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷ കൊടുത്ത് സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പി എഫിൻ്റെ കണക്കുകൾ അതാത് സമയത്ത് നോക്കിയിട്ട് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാത്ത ഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന നിരക്ക് ആ സമയത്ത് കൊടുക്കാതിരിക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് യഥേഷ്ടം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പി എഫിൻ്റെ പിന്നെ പണം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും അത് കണക്ക് നോക്കി ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതിന് എടുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും എടുക്കാതെയാണെങ്കിലും ഇനി മൊത്തത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കിട്ടുമ്പോഴോ അതിന് കൃത്യമായി ജക്കാത്ത് ആ നിരക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയും വേണം അങ്ങനെയാണ് പി എഫിന് നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അനുബന്ധമായി വന്നിട്ടുള്ള മറ്റൊരു വിഷയം നമ്മുടെ ഗൾഫ് സഹോദരന്മാരൊക്കെ അവർക്ക് വരുന്ന മറ്റു ചില എക്സ്പെൻസുകളുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ കോഴിക്കോട്ടുകാരൻ മലപ്പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ബസ് ഫെയറാണ് എക്സ്പെൻസ് വരിക പൊതുവെ എന്നാൽ ഗൾഫുകാരനാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയാൾ നാട്ടിലല്ല ജീവിക്കുന്നത് അവിടെ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ പ്രത്യേകമായി റൂമൊക്കെ റെൻറ്റിനെടുത്ത് അയാൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെൻസുകൾ അയാളുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലെന്നല്ല അങ്ങനെ പറ്റുമോ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുക കാരണം ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു ജോലിയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നൊരു വരുമാനം ആ വരുമാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ജോലി നമ്മൾ ചെയ്യണം വേണം ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജോലി ഇല്ലാതെ എത്തണം അത് അവിടെ എത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ബസ് ഫാറായിട്ട് എക്സ്പെൻസ് വരാം അവിടെ താമസിക്കുക എന്ന നിരക്കുള്ള എക്സ്പെൻസ് വരാം അതെന്താണെങ്കിലും ആ എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വിഷയമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എവിടെയും ഒരു മിതത്വം പാലിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഗൾഫുകാർക്ക് അവരുടെ റൂമിൻ്റെ വാടക അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരുടെ വരുമാനമായി പരിഗണിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ലവി പോലെയുള്ള മറ്റു പല ടാക്സുകളും ഓരോ രാജ്യത്തിനും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വരുമാനമായി കാണുകയും എന്നിട്ട് സക്കാത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള സിസ്റ്റമാണ് അവർ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർത്ത് പറയാനുള്ളത് കച്ചവടത്തി
അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലാത്തുണ്ടോ അപ്പോൾ ഹോട്ടൽ ബിസിനസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാൻ സാധ്യമല്ല അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതുപോലെ സ്റ്റോക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അങ്ങനത്തെ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ലാഭം മാത്രം പരിഗണിച്ച് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഒഴിവാക്കി ലാഭം മാത്രം പരിഗണിച്ച് അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വാടകയുടെ വിഷയത്തിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ വില പലപ്പോഴും നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല അതൊരു ഒരു പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കുറച്ചുകൂടി വിശാലമായി ചിന്തിച്ചാൽ റിസോർട്ടുകൾ ലോഡ്ജുകൾ അതുപോലെ ബോട്ടുകൾ ഇതൊക്കെ വാടക കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഓരോ വർഷത്തിലും ഈ മൊത്തം വസ്തുവിൻ്റെ വില നിശ്ചയിക്കുക എന്നുള്ളതിൽ കുറച്ച് പ്രയാസങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണ് ഒരു റിസോർട്ടിൻ്റെ വില നമുക്ക് അങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന് അതിൻ്റെ തരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് വില നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടോ ആ നിരക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാടക കൊടുക്കുന്ന ഐറ്റം എന്താണോ അതിൻ്റെയും വില ഒരു പക്ഷെ ആ നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ വാടക ആ വാടകയിൽ നിന്ന് അവിടെ നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു റിസോർട്ടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കറണ്ട് ബില്ലുണ്ടാവും ഫോൺ ബില്ലുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ജോലിക്കാരുടെ ശമ്പളം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അനുബന്ധമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിലേക്കൊക്കെ ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം സക്കാത്ത് കൊടുക്കുക എന്നാണ് അവിടെ സ്വീകരിക്കേണ്ട സിസ്റ്റം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഈ വിഷയത്തിലുള്ളത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ യഥാവിധി മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാഹുനെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അഹൃദ് അലഹമുല്ലാ റബുലാമീൻ അസ്സാം വരഹമുല്ല